আসসালামু আলাইকুম সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল আমরা আজকে আলাপ করব সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি নিয়ে আমরা আসলে পরিসংখ্যান নিয়ে একটা সিরিজ করতে চাচ্ছি আজকে তার প্রথম ভিডিও এখানে মূলত বেসিক পরিসংখ্যান এবং বেসিক ম্যাথামেটিক্স এর কিছু বিষয় থাকবে যেগুলি ডেটা সায়েন্স এবং মেশিন লার্নিং এর জন্য জরুরি তো সেই লক্ষ্যে বা সেই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে আজকে প্রথম ভিডিও করছি স্ট্যাটিস্টিক্স এর একেবারেই বেসিক বিষয় যেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি যার ভিতরে আসলে মিন মিডিয়ান মোড কভার করবে আজকে মূলত আমরা মিন নিয়ে আলাপ করব শুরুতেই আমরা দেখি সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি কাকে বলে বা সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি কি জিনিস সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দা স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেজার্স that identifies a single value as a representative of an entire distribution or sample. Or that, I'm a Muslim, Jokhon Kono active single value by number, Shampurno sample K by data set K represent Kote Parbe, Tokhon shape value by number K central tendency Bola Hoy. Kubeta Halo, Bozagalona. আমি আরেকটু সহজ করে দিচ্ছি ধরুন আমাদের একটা ক্লাসে সবাই পেয়েছে ধরুন ক্লাস ফাইভের সবাই কেমন রেজাল্ট করেছে এরকম একটা প্রশ্ন আসতে পারে তো ক্লাস ফাইভের সবার রেজাল্টের গড় না হলো ধরেন বাংলাতে কত পেয়েছে ইংলিশে কত পেয়েছে এরকম করে গড় না হলো তো তাতে দেখা গেল যে মোটামুটি একশো জন ছাত্রের মধ্যে প্রায় আশি জনই পঞ্চাশ কিংবা পঞ্চাশের আশেপাশে পেয়েছে এবং গড় বের হলো আসলে পঞ্চাশ তো এই গড় রেজাল্ট থেকে বলে নেওয়া যায় যে বলা যায় যে ক্লাস ফাইভের ছাত্রদের রেজাল্ট আসলে অন অ্যান এভারেজ ফিফটি মানে মোটামুটি খুব একটা ভালো না খারাপ না কিন্তু এই বিষয়টা যে আমরা বললাম সেটা কিন্তু এই মিন বা গড় বের করার পরে বলতে পারলাম সেরকম ভাবে ধরেন একটা ক্লাসের পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট আছে তার মধ্যে ৪৫ জন স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করা হলো তোমার কি খেতে ভালো লাগে তো তারা অ্যান্সার দিল যে তাদের আহ হয়তো বলল যে পোলাও খেতে ভালো লাগে পোলাও গরুর মাংস ভালো লাগে তারপরে দুইজন বলল যে তাদের পরোটা ভালো লাগে আরো একজন বলল যে না তাদের সাদা ভাত ভালো লাগে আবার কেউ বলল যে না রুটি খেতে ভালো লাগে তো এইভাবে আমরা একটা জরিপ করলাম কিন্তু তাতে দেখা গেল যে মেজরিটি পার্সেন অর্থাৎ এখানে মোট হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ জন যারা বলছে যে আসলে পোলাও এবং গরুর মাংস খেতে ভালো লাগে তার মানে কি হলো যে আসলে আমরা বলতে পারি যে এই ক্লাসের ছাত্রদের ছাত্ররা মূলত পোলাও এবং গরুর মাংস খেতে ভালোবাসে কারণ মেজরিটি তাই বলে তো এই যে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি নাম্বার একদিকে দেখলাম ফিফটি এবং আরেক দিকে দেখলাম পঁয়তাল্লিশ যেটা হল পঞ্চাশ জনের মধ্যে এগুলি হচ্ছে পুরো একটি গোষ্ঠীকে বা একটি সিরিজকে বা একটি স্যাম্পল কে রিপ্রেজেন্ট করি তো যাই আমরা সাধারণত তিন ধরনের সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি থাকে একটা হচ্ছে মিন মিডিয়াম এবং মোড আমরা একে একে সবগুলি নিয়ে আলাপ আলাপ করব তবে আজকের ভিডিওতে আমি শুধু মিন নিয়ে আলাপ করব মিনের বাংলা অর্থ গড় এই মিন বলতে আমরা কি বুঝি দা মিন ইজ দা ম্যাথামেটিক্যাল এভারেজ অফ সেট অফ টু অর মোর নাম্বার এই মিন জিনিসটা আমরা সকলেই জানি যে দুই বা ততোধিক নাম্বারের যে অ্যাভারেজ বা গড় সেটাকে মিন বলে কিভাবে যেমন ধরেন এখানে দুই তিন চার পাঁচ ছয় এগুলি যদি আমরা অ্যাভারেজ বের করি তাহলে সবগুলিকে প্রথমে যোগ করব যেটার অ্যান্সার হবে টোয়েন্টি এবং 
এটা আসলে কয়টা নাম্বারের যোগ করলাম এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার অর্থাৎ এখানে পাঁচটা সংখ্যা আছে তাই পাঁচটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলাম তাহলে পাঁচ দিয়ে ভাগ দিলে এখানে আসছে হলো ফোর তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই পাঁচটা নাম্বারের মিন বা গড় হচ্ছে চার বা ফোর ওকে তো এই মিন করার মিনটা কোথায় ইউজ হয় সেটা আমরা দেখব মিন মূলত টু নো দা ওভারঅল রেজাল্ট প্রথমেই বললাম যে একটা গ্রুপের বা একটা গোষ্ঠীর বা একটা স্যাম্পলের ওভারঅল রেজাল্ট জানতে গেলে আমরা এই মিন বের করতে পারি গড় বের করতে পারি তো ডিটারমাইন দা স্কিউনেস অ্যান্ড দা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন স্কিউনেস কি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কি সেগুলো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে জানবো তবে আমরা আপাতত এটুকু জেনে রাখি যে সেগুলি ডিটারমাইন করতে গেলে এই মিনের প্রয়োজন হয় এছাড়াও টি স্কোর এবং জেড স্কোর এই ধরনের স্কোরগুলি স্ট্যান্ডার্ড স্কোর বল এগুলিকে এগুলি নির্ণয় করতে গেলেও কিন্তু মিনের প্রয়োজন হয় মিনের মিনের সুবিধা কি খুবই ইজি ডিটারমাইন একেবারে সহজ সংখ্যাগুলিকে যোগ করতে হবে এবং সেই নাম্বার নাম্বার অফ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে অবজারভেশন হ্যাজ ইকুয়াল ওয়েটেজ আমরা এখানে যতগুলি সংখ্যা থাকবে একটা সিরিজে বা একটা স্যাম্পলে কাউকেই কিন্তু বাদ দিতে পারবো না সবাইকেই কিন্তু এর মধ্যে এই মিন করার সময় যোগ করতে হবে এবং ইকুয়ালি সবাইকে কিন্তু যোগ করে তারপরে আমাকে ভাগ দিতে হবে সো এই বিষয়টাকে বলা হচ্ছে যে ইকুয়ালি ওয়েটেজ দেওয়া হচ্ছে সবার জন্য মোস্ট রিলায়েবল সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি হ্যাঁ এটা অনেক রিলায়েবল তিনটার মধ্যে এটাকেই মোস্ট রিলায়েবল বলা হয় আচ্ছা এবার আমরা দেখি যে মিনটা যদি রিলায়েবল হয় মিনটাই যদি এত ভালো হয় তাহলে আমাদের বাকি দুইটার দরকার কি আসলে মিনেরও কিন্তু কিছু লিমিটেশন আছে যখন এই লিমিটেশন গুলো থাকবে তখন আমরা হয়তো মিনের কথা চিন্তা না করে আমরা বাকি দুইটার কথা চিন্তা করতে পারি তো লিমিটেশন গুলি কি কি ভ্যালু অফ মিন উইল বি চেঞ্জ ইভেন অফ অন ডেটা ইজ চেঞ্জ ধরুন আমরা প্রথমে যে স্যাম্পলটা বা যে সিরিজটা দেখলাম সেখানে বললাম যে পাঁচটা সংখ্যা দিলাম এবং তার যোগফল হলো টোয়েন্টি এবং আমাদের মিন বের হলো ফোর কিন্তু কোন একটা ভ্যালু সম্ভবত প্রথমে থ্রি ছিল থ্রির জায়গায় যদি আমি টু লিখি তাহলে কিন্তু আমার যোগফল হয়ে যাবে উনিশ এবং মিন চেঞ্জ হয়ে হয়ে যাবে থ্রি পয়েন্ট সামথিং সো একটা ভ্যালু চেঞ্জের কারণে আমার এই মিনটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সো এটা আসলে একটা ভ্যালু তো চেঞ্জ হইতেই পারে সিরিজের সেই কারণে যদি বারবার মিন চেঞ্জ হয় তাহলে আমার এই মিন দিয়ে অন্যান্য যে মানে জিনিসগুলো আমরা ডিটারমাইন করছি সবই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সো এটা একটা আসলে প্রবলেম মিন ক্যান নট বি ডিটারমাইন্ড ইফ ডেটা ইজ কোয়ালিটি দেখুন আমরা যেহেতু এখানে যোগের ব্যাপার আছে সো যখন কেবলমাত্র কোয়ান্টিটি বা সংখ্যাবাচক হয় সংখ্যা হয় তখনই কেবল মিন বের করা সম্ভব কিন্তু আমরা যদি মিডিয়ানের কথা বলি বা আমাদের মোডের কথা বলি তখন কিন্তু সংখ্যাবাচক না হলেও কোয়ালিটি হলেও কিন্তু আমরা সেগুলো করতে পারি সেগুলো কিভাবে করব আমরা পরবর্তীতে দেখব সো এটা একটা মিনের লিমিটেশন আরেকটা লিমিটেশন হচ্ছে যে মিন ইজ এফেক্টেড বাই দা এক্সট্রিম স্কোর বা আউটলেয়ার দেখুন আমরা আবার প্রথম দিকে ফিরত যাই আমরা ওই দেখতে চাই এখানে যেমন ধরেন দুই তিন চার পাঁচ ছয় এইটার যে এভারেজ সেটা হয়েছে ফোর ধরেন কোন কারণে আর একটা সংখ্যা ডান পেশে এসে বসলো যেটা হলো হান্ড্রেড তো হান্ড্রেড হলে তখন এটার এভারেজ কি হবে এটার সমষ্টি কত হবে একশো বিশ হয়ে যাবে একশো বিশকে যদি আমি ছয় দিয়ে ভাগ দিই তখন তো ছয়টা নাম্বার হবে হান্ড্রেড সহ তখন কিন্তু এভারেজ হয়ে যাবে টোয়েন্টি দেখেন একটা মাত্র সংখ্যা হান্ড্রেড যেটার কারণে পুরো মিনটা চেঞ্জ হলো এবং এমন ভাবে চেঞ্জ হলো কোথায় চার আর কোথায় টোয়েন্টি মানে আকাশ পাতাল চেঞ্জ হয়ে গেল তাহলে একশোটা এখানে কি একশোটা এখানে হলো এক্সট্রিম ভ্যালু বা আউটলেয়ার যেটা হচ্ছে যে স্বাভাবিক না এই সিরিজের অন্য কারো সাথে মিলে না সেটাকে অস্বাভাবিক ভ্যালু বা আউটলেয়ার বলে তো এই আউটলেয়ারের কারণে মিন কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে 
সো আমাদের যখন সিরিজের মধ্যে বা স্যাম্পলের মধ্যে এরকম আউটলেয়ারের সংখ্যা থাকবে বা আউটলেয়ার থাকার সম্ভাবনা থাকবে তখন আমাদের কিন্তু মিন ব্যবহার করা উচিত হবে না কারণ আমরা যদি বলি যে একশো এখানে আসলে এই সব সবগুলি সিরিজ আসলে বিশ রিপ্রেজেন্ট করছে তাই কি হয় কারণ দেখেন এখানে দুই তিন চার পাঁচ ছয় মাঝামাঝি আছে চার আমরা বলতেই পারি যে চার এই সিরিজটাকে মোটামুটি রিপ্রেজেন্ট করে বা চার দিয়ে উপস্থাপন করা যাচ্ছে কিন্তু টোয়েন্টি কি এর মধ্যে আছে সব দুই তিন কোথায় টোয়েন্টি আর কোথায় দুই কোথায় তিন কোথায় চার তাহলে টোয়েন্টি কোনোভাবেই কারোর সাথেই কিন্তু মিল নাই টোয়েন্টি অথচ হান্ড্রেড থাকার কারণে এখানে মিন হয়ে যাচ্ছিল টোয়েন্টি তো এই বিষয়টার জন্য আমরা বলতে পারি যে মিন ইজ এফেক্টেড বাই দা এক্সট্রিম স্কোর অর আউটলেয়ার এটা একটা অসুবিধা এরপর আমরা বলতে পারি ইট ক্যান নট বি কম্পিউটেড অ্যাকুরেটলি ইফ मिसिंगटे গ্রাফিক্যালি গ্রাফিক্যালি আমরা কিন্তু মিন ক্যালকুলেট করতে পারি না কারণ দেখুন এখানে তো একটা যোগের ব্যাপার থাকে তারপরে ভাগের ব্যাপার থাকে গ্রাফিয়ালি গ্রাফ গ্রাফে কি থাকে একটা এক্স পার থাকে আমরা যদি এখানে বলি গ্রাফের ব্যাপারটা বলি গ্রাফে মূলত এরকম একটা ওয়াই বার থাকে এবং একটা এক্স বার থাকে তো এখানে তিন চার পাঁচ ছয় কিভাবে তাদের যোগ উপস্থাপন করব এবং কিভাবে ভাগ উপস্থাপন করব। আলটিমেটলি কিন্তু গ্রাফিক্যালি মিন কে উপস্থাপন করা যাচ্ছে না এবার দেখি আমরা মিন কিভাবে ক্যালকুলেট করব বা মিন কিভাবে আমরা বের করব তো আমরা জানি যে সাম অব দা ডেটা পয়েন্ট আগেও দেখলাম যে আমাদের যে কয়টা স্যাম্পলে যে কয়টা ডেটা পয়েন্ট থাকবে সেগুলির যোগফল আর নিচে নাম্বার অব ডেটা পয়েন্ট তো এটাকে যদি আমরা সাংকেতিক ভাবে লিখি তাহলে মিন কে আমরা যে চিহ্ন দিয়ে আমরা প্রকাশ করি সেটাকে এক্স বার বলে তাহলে এক্স বার সমান সমান সাম অব দা ডেটা পয়েন্ট অর্থাৎ আমার যদি এখানে এন সংখ্যা ডেটা থাকে তাহলে প্রথম এক্স দ্বিতীয় এক্স তৃতীয় এক্স এরকম করে এন সংখ্যা সবগুলিকে যোগ করতে হবে যোগ করার পরে আমাকে এন দিয়ে মানে ওই সংখ্যা দিয়ে যত সংখ্যা ডেটা থাকে সেটা দিয়ে ভাগ করতে হবে সো এই যেটাকে আমি টেক্সটে লিখেছি সেটাকে মানে প্রতীক দিয়ে বা এক্স এবং এন দিয়ে যদি ফর্মুলা করি তাহলে এভাবে আসবে তো আমরা এক্সাম্পল স্বরূপ দেখি একটা ডেটা সেট হচ্ছে সিক্স ফোর টেন থ্রি এবং সেভেন তাহলে সবগুলির যোগ হচ্ছে এবং নিচে কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এখানে এন হচ্ছে ফাইভ সো আমার এখানে থার্টি বাই ফাইভ অর্থাৎ সিক্স তাহলে এটার মেন হলো সিক্স এটাকে আবার আর একভাবে উপস্থাপন করা যায় मीन के भावे मिउ चिन्ह द्वारा उपस्थापन करा जाए से क्षेत्र में उपरे एन नीचे आई समान समान वन एटा एक जटिल मन हम जटिल मन हल्के सामेशन चिन्ह सामेशन चिन्ह अर्थात ये चिन्ह जो एक्स लिखते मान हे जतगुली एक्स आबगुल एक्सर जो फल हे जो फल बुझाते ये बोले এখন এক্স তো সবগুলি এক্স থাকবে না কোনটা হয়তো এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এরকম করে কতদূর কত থাকবে এন পর্যন্ত থাকবে তো আমি সবগুলিকে তো প্লাস প্লাস করে লিখতে পারবো না কারণ আমি সামেশন লিখে ফেলেছি তাই এখানে লিখব এক্স আই কারণ আমি ওনও ফিক্স লিখতে পারবো না ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত আছে আমি এক্স আই লিখব আর এই আই এর মানে কি আই স্টার্ট হবে কোথা থেকে আই শুরু হবে আমার এক থেকে প্রথম আইটা হবে এক অর্থাৎ এক্স আই পরের আইটা হবে এক্স টু এরকম করে চলতে থাকবে কত দূর পর্যন্ত চলবে এন পর্যন্ত তো এটাকেই আসলে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং নিচে কি হবে আমার যে এন পর্যন্ত চললো তার মানে সংখ্যা আছে এখানে যত এন সংখ্যা সংখ্যা আছে তো এন দিয়ে ভাগ হচ্ছে তো তাহলে আমরা সামেশন এক্স আই যদি উপস্থাপন করি এখানে দেখেন এক্স ওয়ান প্লাস 
x2 plus x3 এইভাবে n পর্যন্ত যাচ্ছে n হলো টোটাল নাম্বার আর mu হলো মিন তার মানে আলটিমেটলি আমরা পূর্বে স্লাইডে যেটা দেখলাম সেটাই এখানে আসলে সাংকেতিক ভাবে ফর্মুলা আকারে লেখা হলো আমরা আজকে মূলত আনগ্রুপ ডেটার মিন বাহির করলাম এভাবে গ্রুপ ডেটারও কিন্তু মিন বাহির করা যায় সেটা আবার আরেকটা প্রসেস আমরা বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স এর মধ্যে সেটা রাখছি না তাই আমরা আজকে এখানে শেষ করছি পরবর্তী ভিডিও মিডিয়ানের উপরে হবে এবং এভাবে একে একে স্ট্যাটিস্টিক্স এর বেসিক সবগুলো বিষয় নিয়েই আমরা আলাপ করব আশা করছি ধন্যবাদ সকলকে ভালো থাকবেন